डेंटल फिजिबल है ना आश्कर्षण ये रोग आ मान हल रक मान क्षत आवरण मध्य तक पेप्टिकल होते तो बंधुरा जो अपने देखा जाए सीमटम थे दीर्घ दिन पेटे व्यथा हम पेटे खावर साथ समस्या हम एसिडिटी समस्या हम खूब कमन एक मोस्ट इम्पोर्टैंट हिस्ट्री हे पेशेंटर जो खबर इमिडिएटलि पर ही पेशेंटर पेन है तो हमें खूब कमनलि ये धरे नहीं स्टोम मध्य आलसार रही है और डिओडिनम आलसारे एक खूब इम्पोर्टैंट हिस्ट्री थे फास्टिंग पेन थे मैं अपनी जो अनेक खबर ना खान क्योंकि पेन है खाली पेटे खाली पेटे जो पेन तो यो जिन ख्याल रखते हैं तो हेमाटेमेसिस बैग जिस तक ही इम्पोर्टैंट हो दाड़ा बंधुरा जो अपने जदि कारो दीर्घ दिन के पेटे व्यथा जेटा के एसिडिटर जो अपने अनेक बार ओषु खेते हे बैकग्राउंडे पेशेंटर पेन हे सरकम सीचुएशने जो पेशेंटर ए रकम रक्त आसे क्योंकि हेमाटेमेसिस जिसटे बद दीते हैं इनभेस्टिगेशन कर एक नम्बर दो नम्बर हे हेमाटेमेसिसर साथ एक जिन थे जो जैटा के बी मालिना मालिना मान हम कलो पायखाना तो कलो पायखान कारण जी आपार गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्टे जेटा के धरे नहीं स्टोम पाकस्थली आपार पोर्सन अब दिसोफेगस खाद्य नाली स्टोम स्टोम तो लोअर पार्ट मध्य हेमाटेम ब्लाड भेसल गो छिड़े गोर्सन कफर साथ रक्त हिसाब से बैरिए आसते तो एख बधुरा दुटो कारण मध्य और एक इम्पोर्टेंट कारण हे आदि जो रकम कोडेंटाली 
ফরেন বডি নিয়ে থাকে হয়তো কোন ধরুন আপনার শিশুদের ক্ষেত্রে কমনলি এটা আমরা বেশি দেখি বা যে সমস্ত এজেড পেশেন্ট বা সেই পেশেন্টের হয়তো স্ট্রোক আছে বা তিনি খাবারের পোর্শন বা অ্যাক্সিডেন্টালি কিছু কিছু খাবারের পার্ট আমাদের লাংসের বা ব্রঙ্কাসের কোনো জায়গাতে আটকে যায় এবং সেখান থেকে সেই জায়গাতে আসতে পারে তবে এইগুলো সবই কিন্তু মূল কজ হিসাবে যেটা আমাদের জানতেই হবে সেটা সম্পর্কে অনেক কথা বলার আছে আপনাদের সাথে অবশ্যই পরে শেয়ার করব কিন্তু এই পার্সপেক্টে সেটা হলো টিউবারকুলোসিস থাকলে আপনাদের কি কি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আপনাদের অ্যাকচুয়ালি যে পেশেন্টের সান্নিধ্যে কোনো পুরোনো টিউবারি এক্সপোজার কিনা সেটা সেই পেশেন্টে দু সপ্তাহের বেশি কোনো কাশি মানে ওষুধপত্র খাওয়া ছাড়া পেশেন্টে বাংলায় বলি অল্প জ্বর এবং জ্বরটা আর ওঠানালে পরে বা সন্ধে বা রাত্রের দিকে বেশি জ্বর আছে পেশেন্টের ওজন খুব পেশেন্টের টিউবারকুলোসিসের একটা ইম্পর্টেন্ট কজ হিসেবে ধরে নিই তো টিউবারকুলোসিসের ইম্পর্টেন্ট জন্য আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা বিশাল প্রজেক্ট আছে ভারতবর্ষ থেকে করণ এবং তো আমাদের অবশ্যই সেই পেশেন্টকে যে কোনো সরকারি হাসপাতালে আপনার নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে শুরু করে টার্সিয়ারি মেডিকেল কলেজ সমস্ত জায়গাতে টিউবারকুলোসিসের ট্রিটমেন্টের জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবস্থা আছে এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে তো এরকম সিমটম যদি কোনো থাকে আমি অবশ্যই বন্ধুদের বলবো দেরি না করে ডাক্তারবাবু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা শুরু ধন্যবাদ ডক্টর সামন্ত তিনি আমাদের টিউবারকুলোসিস নিয়ে তিনি বললেন যে টিউবারকুলোসিসের কি কি ফিচার্স থাকতে পারে তো সেক্ষেত্রে তো আমরা মিস্টার রিমন তিনি জানতে চেয়েছেন যে এনিচেল কি কিওর সম্ভব অর্থাৎ এনিচেল মানে হলো নন হচকিন লিম্ফোমা এটি আমাদের যে লিম্ফ গ্ল্যান্ড যে থাকে নর্মালি যে বললাম একটু আগেই যে আমাদের সার্ভাইকাল রিজিয়ানে বা গলার আশেপাশে যে লিম্ফ গ্ল্যান্ড থাকে সেটার এনলার্জমেন্ট হয় তখন তাকে বলে লিম্ফাডোনোপ্যাথি এই লিম্ফাডোনোপ্যাথির কিন্তু বিভিন্ন রকম কারণ আছে তার মধ্যে কিছু ইনফেকশাস কারণ আছে কিছু নন ইনফেকশাস আছে কিছু নিও প্লাস্টিক আছে নিও প্লাস্টিক মানে কিন্তু সেটি খারাপ তো যে নর্মালি যে যে সব নিও প্লাস্টিক লিসেন্স থাকে তার মধ্যে সেটাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয় এবং এই নিও প্লাস্টিক লিসেনকে কিন্তু লিম্ফল্যান্ডের নিও প্লাস্টিক যে লিসেন হয় সেটাকে বলা হয় লিম্ফোমা লিম্ফোমাকে দুভাবে ভাগ করা হয় তার মধ্যে একটা ভাগ হলো যে হচকিনস লিম্ফোমা আর একটি ভাগ হলো কিন্তু নন হচকিন লিম্ফোমা এই নন হচকিন লিম্ফোমা আসলে হলো অনেকগুলি কিন্তু রোগের একটা সমন্বয় তো তিনি জানতে চেয়েছেন যে নন হচকিন লিম্ফোমার ক্ষেত্রে কিওর সম্ভব কিনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন তো চলুন এ বিষয়ে ডক্টর সামন্ত আমাদের কি বলেন তার মুখ থেকে আমরা শুনে নেব এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বিকজ নন হচকিনস লিম্ফোমাকে আমরা সহজ ভাষায় ধরে নিতে পারি যে আমাদের লিম্ফ গ্ল্যান্ডের ক্যান্সার তো অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের মনে এই প্রশ্নটা আসা স্বাভাবিক যে ক্যান্সার মনে আমাদের যেটা মনের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয় যে আদৌ যদি কোনো পেশেন্টের নন হচকিনস লিম্ফোমা বলে ডাক্তারবাবু ডায়াগনোসিস দেন সেই পেশেন্টটার কি আদৌ কোনো কিওর সম্ভব কি না তো এর উত্তরটা অ্যাকচুয়ালি এই ছোটো পরিসরে বলা খুবই কঠিন কিন্তু যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলো আমি বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে চাইবো সেটা হলো নন হচকিন স্লিমফোমা যদি আপনার ডাক্তারবাবু কোনো পেশেন্টকে আনফর্চুনেটলি ডায়াগনোসিস দেন তো সেই পেশেন্টের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা স্টেপ হচ্ছে ফার্স্ট যে নন হচকিন লিম্ফোমাটা কোন স্টেজে আছে তো আমাদের অ্যান আরবার স্টেজিং আছে তাকে আমরা বলি কি এটা একটা স্টেজিংয়ের নাম সেটা দিয়ে আমরা নন হনস্কিনস লিম্ফোমাটাকে স্টেজিং করি স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোর বলে যেখানে স্টেজ যত বেশি বাড়তে থাকে পেশেন্টের প্রগনোসিস খারাপ হতে থাকে প্রগনোসিস কথাটার মানে হচ্ছে যে পেশেন্টের চিকিৎসায় রেসপন্স করে ভালো হওয়ার চান্স কতটা ঠিক আছে তো এটা আমাদের প্রথম স্টেপ তো দেখতে হবে কি পেশেন্টের কমনলি যে জিনিসগুলো দেখা হয় কি পেশেন্টের লিম্ফ গ্ল্যান্ডের এক দিকটা ইনভলভড আছে না অন্য দিকটাও ইনভলভ হয়েছে এক নম্বর দু নম্বর কি আমাদের যে চিস আলাদা করে তো দেখতে যে এই নন হচকিন লিম্ফোমাটা কি ডায়াফ্রামের নিচে অব্দি ছড়িয়েছে 
বা পেশেন্টের কোনো হেপাটোস্পিনোমেগালি আছে কিনা বা হেপাটিক হেপাটো কথাটার মানে হচ্ছে লিভার স্পিন কথাটার মাঝে হচ্ছে প্লিহা তো এইগুলো কোনো ইনভলভ আছে কি না পেশেন্টের মধ্যে দেখতে হয় কি আমাদের অস্থি মজ্জার মধ্যে ক্যান্সারটা ছড়িয়েছে কিনা তো এই সমস্ত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টসগুলোকে আমাদের খেয়াল রাখতে হয় এবং তার উপরে আমাকে বিচার করতে হয় যে পেশেন্টের অ্যাকচুয়ালি কোন স্টেজে আছে দু নম্বর কথা হচ্ছে এখন অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় দুটো নাম আপনি জাস্ট আপনাদের জানার জন্য বলে রাখবো যে কেমোথেরাপির একটা বিশাল বড় রোল আছে আমাদের এই নন হজকিনস নিম্ফমার কিওরের ক্ষেত্রে অবশ্যই রেডিয়েশান থেরাপিরও রোল আছে আপনারা সকলেই জানেন যে ক্যান্সার কিন্তু শরীরের একটা অংশে যেরকম উৎপত্তি হয় তারপরে কিন্তু ক্যান্সারটি যত দিন যায় শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই ছড়িয়ে পড়েছে এই ক্যান্সারটি কতটি দেহে ছড়িয়েছে সেটা কিন্তু পরিমাণ পরিমাপ করার জন্যই আমাদের দেহে স্টেজিং সিস্টেম আছে স্টেজিং সিস্টেমে কিন্তু দেখা হয় যে ক্যান্সারটি দেহে কত দূর ছড়িয়েছে এটা জানার কারণ কি এটা জানার কারণ হচ্ছে এটাই যে এটার জানার ফলেই আমরা কিন্তু সেই ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল কিন্তু ঠিক করতে পারি বিভিন্ন স্টেজে কিন্তু ট্রিটমেন্ট অপশান বিভিন্ন রকম এবং যদি আমরা স্টেজিং সম্পর্কে প্রপার একটা আইডিয়া না থাকে তাহলে কিন্তু ট্রিটমেন্টে ভুল হতে পারে সেই জন্য ডিজিজের ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করার আগে কিন্তু তার গ্রেডিং এবং স্টেজিং জানা খুবই জরুরি অর্থাৎ যে ডিজিজের স্টেজিং হায়ার সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক এগ্রেসিভ ট্রিটমেন্টের দরকার হয় তো এরপরে আমি চট করে চলে আসি ডক্টর সামন্তর কাছে ওনাকে মাঝে আমি ইন্টারাপ্ট করেছিলাম তো উনি আবার বাকি পোর্শনটা উনি বলবেন থ্যাংক ইউ জয়দেব ডক্টর জয়দেব আমাদের স্টিচিংয়ের অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্স জন্য তো আমাদের যেটা মেন ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের একটা খুব বড় চিকিৎসার পার্ট হচ্ছে কেমোথেরাপি কেমোথেরাপি কথাটার মানে হচ্ছে যে কেমোথেরাপি একটা ওষুধ যে ওষুধটা ক্যান্সার বা ম্যালিগনেন্সি চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয় এই টার্মটা আমরা সবলেই জানি রেজিমেন আমাদের আছে একটাকে বলি আমরা এ বি ভিপি রেজিমেন আর সিএইচ ওপি রেজিমেন এ বি আর সিএইচ ওপি চপ রেজিমেন বলে এই দুটো খুবই আমাদের ট্রেন্ডি রেজিমেন আছে আমাদের নন হজকিন লিম্ফোমা চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো এইগুলো আমাদের খুবই এফেক্টিভ দেখা গেছে রিসার্চ করে বিভিন্ন সময় আমাদের দেখা গেছে যে এগুলোতে পেশেন্টের রেসপন্স খুবই কিছু কিছু ক্ষেত্রে পেশেন্টের রেডিয়েশানেরও দরকার পড়ে আর সাধারণত দেখা গেছে যে নন হজকিন লিম্ফোমাতে যদি পেশেন্টের অ্যাডারেন্স বা কমপ্লায়েন্স খুব ভালো হয় অ্যাডারেন্স বা কমপ্লায়েন্স কথাটার মানে হলো যে ট্রিটমেন্টের প্রোটোকলে পেশেন্ট কতটা ইগারলি পেশেন্টের অ্যাডভাইসটা ডাক্তারবাবুর অ্যাডভাইসটা সে ফলো করছে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে তো আমাদের ডাক্তারবাবুর থেকে শুরু করেই হোক এবং কাউন্সিলার যেটা কাউন্সিল করেন এই সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে তাদের মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে পেশেন্টকে ডিটেলস রোগ সম্পর্কে বলা সেই রোগের ভালো খারাপ দিক দুটোই বলা কতটা ইম্পর্টেন্ট পেশেন্টের ট্রিটমেন্টের সম্পর্কে স্টিক করে থাকা যে ট্রিটমেন্ট ডাক্তারবাবু তার জন্য প্রেসক্রাইব করে দেবেন সো এই কমপ্লায়েন্স ইস্যুটা গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট তাছাড়াও এই মডার্ন কেমোথেরাপির পর খুবই ভালো রেজাল্ট দেখা যায় তো আর একটা নেক্সট স্টেপ হচ্ছে পেশেন্টের রিল্যাপস কতটা হচ্ছে রিল্যাপস কতটা মানে হচ্ছে যে পেশেন্টের অ্যাপারেন্টলি কিওর হওয়ার পরে রোগটা ফিরে আসার প্রবণতা কতটা তাকে আমরা বলি রিল্যাপস আর দু নম্বর কথাটা হচ্ছে মেটাস্টেসিস বলে একটি টার্ম আছে মেটাস্টেসিস মানে হচ্ছে ধরুন একটা জায়গার কোনো ক্যান্স ক্যান্সার হলো তো সেই ক্যান্সারের নেচারই হচ্ছে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহ এবং লিম্ফ প্রবাহের মধ্যে দিয়ে তো সেই মেটাস্টেসিসটা কোনো কোনো ইম্পর্টেন্ট জায়গায় হয়েছে কি না যেমন ব্রেন বা সমস্ত ইম্পর্টেন্ট জায়গায় হয়েছে কি না সেগুলো দেখতে হবে ট্রিটমেন্টের জন্য হেল্প করতে পারি বাট এই সমস্ত পেশেন্টদের কেয়ার করার জন্য ডেডিকেটেড টিম রয়েছেন যারা সুদেরকে নিয়েই কাজ করছেন ওনাদের সব পরামর্শ মতো চলা উচিত দু নম্বর কথা হচ্ছে আপনাকে জানতে পারা জানতে হবে আপনাকে অঙ্কোলজিক এমার্জেন্সির ব্যাপারে যে সমস্ত ক্যান্সারের পেশেন্ট আছেন তাদের কি ধরনের এমার্জেন্সি অ্যারাইজ করতে পারে সেই সমস্ত এমার্জেন্সিগুলো আপনাকে রেকগনাইজ করতে হবে মানে আপনাকে চিনতে হবে সেই অনুযায়ী ডাক্তারবাবুর কাছে ছুটে যেতে হবে 
এবং অবশ্যই আপনাকে এমনভাবে কোনো একটা সেন্টারের সাথে অ্যাটাচ থাকতে হবে যারা ওয়েল ইকুইপ সেন্টার এই সমস্ত পেশেন্টের চিকিৎসার জন্য তো আমার মনে হয় এটা আমরা অনেক প্রমিসিং বাট ডিফিকাল্ট পেশেন্ট এবং ডাক্তারবাবু দুজনদের জন্য বাট দুজনের পেশেন্ট এবং ডাক্তারবাবুর উভয় মিলিত প্রচেষ্টায় কিন্তু পেশেন্টকে একটা অনেক ভালো লাইফ আমরা দিতে পারি এটাই বলার খুবই সুন্দর বললেন ডক্টর সামন্ত যে এনএইচএল ডায়াগনোসিসটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় তার ট্রিটমেন্টটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং সেই ট্রিটমেন্টের জন্য কিন্তু একজন ডক্টরের যেরকম কিছু দায়িত্ব থেকে যায় অ্যাজ এ পেশেন্ট অর অ্যাজ এ পেশেন্ট পার্টি কিন্তু আপনারও অনেক দায়িত্ব থাকে তো তিনি যেরকম অ্যাডভাইস করবেন আপনি যদি সেগুলি ঠিকমতো মেনে চলেন তো দেখা গেছে যে এনএইচএলের কিন্তু রেসপন্স অনেক ভালো হয় এবং আগে যেরকম বললাম যে এক্ষেত্রে কিন্তু স্টেজিং খুব ইম্পর্টেন্ট তো ডিজিজটি ট্রিটমেন্ট শুরু হওয়ার আগেই কিন্তু স্টেজিং জানা দরকার যদি খুব লোয়ার স্টেজে থাকে সেক্ষেত্রে প্রপার ট্রিটমেন্ট পেলে কিন্তু রেসপন্স খুবই ভালো করে তো এ ব্যাপারে অনেক আলোচনা হলো আমরা এবার পরবর্তী প্রশ্নে চলে আসি পরবর্তী প্রশ্ন আমাদের একজন ভিউয়ার করেছেন তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করেছেন তার প্রশ্নটি হলো ব্রেস্ট ক্যান্সার কি নিরাময় সম্ভব তো এ ব্যাপারে ডক্টর সামন্ত বলার আগে আমি কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই যে বর্তমানে ক্যান্সারের প্রভাব কিন্তু আগের থেকে অনেক বেড়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্ভাইকাল ক্যান্সার এই ক্যান্সারগুলি কিন্তু আগের থেকে অনেক বেড়েছে তো ব্রেস্ট ক্যান্সার এমনই একটি খুবই কমন একটি ক্যান্সার যেটি আমাদের ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের মতো দেশে কিন্তু খুব প্রধান একটি সমস্যা তো এ বিষয়ে কিন্তু এই ব্রেস্ট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট কিন্তু অনেক রকম অপশান আছে কেমোথেরাপি আছে রেডিওথেরাপি আছে বিভিন্ন রকম ইমিউনোথেরাপি আসছে অর্থাৎ টার্গেটেড থেরাপি আসছে মানে কোনো একজন পেশেন্টের প্রোফাইল প্রথমে ঠিক করা হয় যে পেশেন্টের কি কি পজিটিভিটি নেগেটিভিটি আছে কি কি মলিকিউলসের পজিটিভিটি আছে এবং সেই সব পজিটিভিটির উপর বেস করে একটা পেশেন্টের প্রোফাইল হয় এবং সেই প্রোফাইলকে টার্গেট করেই কিন্তু সেই পেশেন্টের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালাইজড থেরাপি যাকে আমরা বলি টার্গেটেড থেরাপি টার্গেটেড থেরাপির কিন্তু নতুন এসছে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো রেসপন্স পাচ্ছি আমরা তো এবার ডক্টর সামন্তর কাছে আবার আমরা ফিরে যাব তিনি আমাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের কি ওর সম্পর্কে কি বলেন তো তার কাছে শুনে নেব নমস্কার বন্ধুরা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক বিকজ আপনাদের একটা তথ্য ছোটো তথ্য জানিয়ে রাখি যদিও আপনারা সবাই জানেন আমি জাস্ট রি এনফোর্স করতে চাই তথ্যটা যে বর্তমান সময়ে আমাদের ডেভেলপিং কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়াই হোক বা সারা পৃথিবীই হোক ফিমেলদের মানে মেয়েদের যে দুটো প্রধান ক্যান্সার তার মধ্যে একটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার অন্যটি হলো সার্ভাইকাল ক্যান্সার এক বা দুই এই দুজন স্থান পরিবর্তন করে নেয় ইন্ডিয়া এবং ডেভেলপড কান্ট্রি হিসাবে বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু ক্যান্সার ইন ফিমেল ওয়ান ইজ ওয়েস্ট ক্যান্সার অ্যান্ড আদার ইজ সার্ভাইকাল ক্যান্সার তো এটাতেই বুঝতে পারছেন যে কতটা কমন এই ক্যান্সারটা এবং কতটা এই স ক্যান্সার সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা কতটা বেশি তো ফার্স্ট অফ অল একটা প্রথম কথা বলে রাখি যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্পর্কে কিছু পিকিউলিয়ার কথা যে কোনো ক্যান্সার সম্পর্কে নর্মাল কথাবার্তা তো আমরা মোটামুটি বলেছি জেনারেলাইজ ক্যান্সারের কী কী সিমটম থাকে সে ছাড়াও ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে যেগুলো কথাবার্তা বলা অবশ্যই দরকার সেটা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের একটা জেনেটিক বেসিস আছে জেনেটিক বেসিস আছে মানে হচ্ছে যদি কোনো মায়ের ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে তাহলে তার মেয়েদের একটা ব্রেস্ট ক্যান্সারের চান্স বেশি থাকে যদি ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভের মধ্যে তাহলে তাদের আত্মীয়দের মধ্যে যে ফ্যামিলিতে ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়েছে তাদের সমস্ত সায়েন্স অ্যান্ড সিমটম ক্যান্সার ইজ এ সিস্টেমিক ডিজিজ এটা ইম্পর্টেন্ট সিস্টেমিক ডিজিজ কথাটার মানে হলো যে ক্যান্সার তো শুধু ক্যান্সার বাই টাইম যখন ডাক্তারবাবুর ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং এটা রিসার্চ গেছে যে ইনভলভ করে গেছে তো ব্রেস্ট ক্যান্সার ইনভলভ ফ্র্যাকচার হতে পারে মানে কোন মানে কোন আঘাত ছাড়াই কোন পেশেন্টের হাড় ভেঙে যাওয়া বা এই ধরনের জিনিস হতে পারে তো এইগুলো আমাদের জানতে হবে সেইগুলো পেশেন্টের ব্রেস্ট ক্যান্সারের সিমটমের সাথে সাথে পেশেন্টের আছে কি না তিন নম্বর হচ্ছে এগেন যেটা আমি এই নন হাজকিন সিম্পোমার মতোই একটা কথা হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার শুরুর সময় আপনার অঙ্কোলজিস্ট বা সার্জেন ডাক্তারবাবু অবশ্যই আপনাকে জানান দেবে যে আপনি ব্রেস্ট ক্যান্সারটা সেই মুহূর্তে কোন স্টেজে আছে তো স্টেজিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং ডক্টর জয়দেব আরও ভালো করে বলবেন ওনাদের এটা খুবই এন্টিটি যে ব্রেস্ট ক্যান্সারে আমাদের হরমোনাল রিসেপ্টার অ্যাসে করতে হয় যে কোন হরমোনাল ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্ট্রন রিসেপ্টারের স্টেটাস কি সেই অনুযায়ী পেশেন্টের প্রগনোসিস ডিপেন্ড করে মানে কতটা ভালো হতে পারে বা কওয়ার্স 
কতটা বেশি একটা জিনিস হচ্ছে দেখতে হবে যে ব্রিস্ট ক্যান্সার হওয়ার পেশেন্টের স্টেজ কোনো পোর্শান বাদ দেওয়া বা সম্পূর্ণ একজিলা মানে আমাদের এই অপারেশনগুলো অ্যাভেলেবেল আছে নাম্বার ওয়ান আমার কেমোথেরাপি আছে মানে ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য সমস্ত ওষুধরা ব্রেস্ট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে ইউজ করা সেটা ইউজ হচ্ছে আছে তিন নম্বর হচ্ছে রেডিয়েশান থেরাপি ব্রেস্টের রেডিয়েশান থেরাপি দেওয়া হয় এক জিলা বা যে জায়গায় লিম গ্ল্যান্ডগুলো ইনভলভ করেছে সেই জায়গায় রেডিয়েশান থেরাপি দিতে হতে পারে আর তাছাড়াও লেটেস্ট অনেক মডিফাইড থেরাপি চলে এসছে তার মধ্যে মনোক্লোন অ্যান্টিবডি ইমিউনোথেরাপি চলে এসছে সেইগুলো হচ্ছে নিউ মডালিটিস অফ ট্রিটমেন্ট ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আছে তো ব্রেস্ট ক্যান্সার সব ব্রেস্ট ক্যান্সারের নিরাময় কি সম্ভব এর সহজ উত্তর হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে আমরা ডাক্তারবাবুরা এবং আমরা যারা পড়াশোনা করেছি যারা রিসার্চ করেছেন তাদের দিক থেকে আমরা অনেকটা ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কে জেনেছি অনেক দূর এগিয়েছি সেই হিসাবে বেশ করে আমাদের অনেক মডালিটিস অফ ট্রিটমেন্ট এসছে কিন্তু সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে কোন হিস্ট্রি আছে কি না আছে কি না মানে ধরুন ব্রেস্ট ক্যান্সার দেখা গেছে যে ওভারিয়ান ক্যান্সারের সাথে একটা রিলেটেড রিলেশান রয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সাথে ওবেসিটি রয়েছে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সাথে পেশেন্টের ক্যান্সার যদি হয়ে থাকে তাহলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের সম্ভাবনা তা দ্বিতীয়বার বাড়ে যায় ইনভলভ করে দ্বিতীয় ব্রেস্ট ইনভলভ করার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তো এই সমস্ত জিনিসগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আর অবশ্যই আপনাকে যে ডাক্তারবাবুদের পরামর্শ নিতে হবে তিনি হচ্ছেন একজন সার্জেন ডাক্তারবাবু অবশ্যই অঙ্কোলজিস্ট মানে যিনি ক্যান্সারের বিশেষজ্ঞ এবং তিন নম্বর আপনাকে এমন সেন্টারের সাথে অ্যাটাচ থাকতে হবে যারা ব্রেস্ট ক্যান্সার পেশেন্টকে রেগুলারলি পেশেন্ট ডিল করে এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার সম্পর্কিত যে সমস্ত এমার্জেন্সি অ্যারাইজ করতে পারে তারা সেগুলো খুব কনফিডেন্টলি ট্যাকেল করতে পারে এই জিনিসগুলো জানতে হবে তবে ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রিভেনশানের অবশ্যই সব ক্যান্সার পুরোটা প্রিভেনশান নয় বাট কিছু কিছু আমরা গাইডলাইন আপনাদেরকে হেল্পফুল হতে পারে মনে করে যেগুলো দিই সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি ফ্যামিলিতে কোনো ব্রেস্ট ক্যান্সার হিস্ট্রি থাকে আপনাদেরকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনাকে ওয়েট রিডাকশান বা আপনার এগুলো করতে হবে মডার্ন লাইফস্টাইল যেগুলো যেখানে আমাদের মধ্যে ধূম্রপান অ্যালকোহল ফাস্ট ফুড এইগুলো টেন্ডেন্সি অনেক বেড়ে গেছে সেগুলোকে আমাদের কাটডাউন করতে হবে আর তিন নম্বর হচ্ছে আপনাকে যদি পেশেন্টের কোনো আলাদাস কোনো ক্যান্সারের যদি হিস্ট্রি থাকে সে ফর বোন ক্যান্সার বা স্টোম্যাক ক্যান্সার পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ওভারিয়ান ক্যান্সার বা এন্ডোমেট্রিয়াম ক্যান্সার এই জিনিসগুলো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেক্ষেত্রে বেস্ট ক্যান্সারের চান্স বেড়ে যায় আর দু নম্বর হচ্ছে বেস্টের কিছু লিসান আছে আমরা তাকে বলি বিনাইন ব্রেস্ট ডিজিজ মানে যেগুলো হয়তো সে ফর একটা খুব কমনলি ব্রেস্ট ডিজিজ বিনাইন ব্রেস্ট ডিজিজটা আমরা বলি ফাইব্রো অ্যাডিনোমা ঠিক আছে যেটাকে আমরা আরও অনেক ডিজিজ জিনিস আছে তাকে বলে ফাইব্রোসিস্টিক ডিজিজ অফ দ্য ব্রেস্ট ঠিক আছে তো এই সমস্ত অনেক ডিজিজ আছে যে ক্ষেত্রে হয়তো কিছু কিছু পার্টিকুলার ডিজিজের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সারের চান্স কিছু ক্ষেত্রে বেড়ে যায় তো সেগুলো আমাদের জানতে হবে ডাক্তারবাবুর থেকে যে কোনো বিনাইন ব্রেস্ট লিসান হলে সেই পার্টিকুলার লিসানে কি ক্যান্সারের সম্ভাবনা কতটা এগুলো আমাদের জানতে হবে তিন নম্বর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এখন আমাদের খুব যেটা চলে এসছে ব্রেস্ট ক্যান্সার স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং হিস্ট্রি এক্সামিনেশনের উপর বেস করে দেখে নেওয়া হয় যে পেশেন্টের মধ্যে এভিডেন্স আছে কি না তার মধ্যে আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা চলে এসছে ম্যামোগ্রাফি ম্যামোগ্রাফি বন্ধুরা কিছুই নাই লো ডোজের এক্সরে যেটা চেঞ্জ আছে না যেটা ম্যালিগনেন্সির সাথে কম্প্যাটেবল প্রেগনেন্সি হওয়ার সম্ভাবনা সেই পেশেন্টের আছে কিনা তো এই ব্রেস ম্যামোগ্রাফি আমাদের রেগুলার করা হয় তাছাড়াও এখন এমআরআই চলে পেশেন্ট ব্রেস্টের মধ্যে ফাইন চেঞ্জেস ধরা পড়ে যেগুলোতে পেশেন্টের অ্যাডমোনাল রিসেপ্টার অ্যাসে চলে চলে তো তাছাড়া পেশেন্ট ম্যালিগনেন্সি কনফার্ম হয় সেক্ষেত্রে আছেই সেগুলো তো আমি আর এদিকে গেলাম না ফ্যামিলি হিস্ট্রি জেনেটিক ব্রেস্ট ক্যান্সারের স্ক্রিনিং মানে যদি থাকে সেটা অবহিত করতে পারেন শেষ কথা বলবেন
ডক্টর সামন্ত এই প্রশ্নগুলো বাড়ানো যায় রক্ত বলছি 